വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് തന്നെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ആഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ദാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൽസ് വേർ അത് ഫൈൻ ദി മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദി മീൻ അതായത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദി മീൻ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു വണ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ആദ്യം ഇ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാരണം മെയിൻ ഡിവേഷൻ അബൌട്ട് മെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇ ഓഫ് എക്സ് കാണണം അല്ലേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് കാണണം അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ എക്സിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇൻ ഇ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എക്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗൽ കണ്ടു കണ്ട് അവരെ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ആയി എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഇൻറ്റഗൽ എക്സ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ആയി ദെൻ സീറോ ടു വണ്ണ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ് പുറത്തുണ്ട് ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആകാൻ സീറോ ഇല്ലല്ലോ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആയി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആയി അതായത് ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്തായി ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ആയി മാറി ദൻ നമുക്ക് മെയിൻ ഡിവേഷൻ അബൌട്ട് മെയിനിലേക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടു അത് ഇ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ദെൻ ഇ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗറിലേക്ക് അതായത് ഇ ഓഫ് എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മോഡ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് കാണുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സിന് ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഈ ഇക്വേഷനിലും എക്സിന് പകരം മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയി പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മോഡ് ഒഴിവാക്കണം മോഡ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മോഡ് ഒഴിവാക്കണത്തിൻ്റെ മൈനസും പ്ലസ് വാല്യൂ നമുക്ക് മാറാൻ വേണം മോഡ് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ മോഡ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ മോഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സീറോ ടു വണ്ണിനെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇൻറ്റഗലിൻ്റെ ലിമിറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടു വണ്ണ് രണ്ടെണ്ണാക്കി മാറ്റി ഇൻറ്റഗലി രണ്ടെണ്ണാക്കി സീറോ ടു വൺ ബൈ ടു വരെ ഒരു ഭാഗവും പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു വൺ വരെ മറ്റൊരു ഭാഗവും രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ അല്ലേ സീറോ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു വണ്ണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സ്പ്
മോറുള്ളതും മോഡ് ഇല്ലാതാക്കി എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ടു മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ റേഞ്ചിൽ സീറോ ടു വൺ ബൈ ടു റേഞ്ചിൽ അതുപോലെ വൺ ബൈ ടു ടു വൺ എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ സംഭവം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈക്വലാണ് പക്ഷേ സീറോ ടു വൺ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ടു മൈനസ് എക്സും വൺ ബൈ ടു ടു വൺ ആകുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിന് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ ടു വൺ ബൈ ടുവിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടുവിൽ കുറവായിരിക്കും ദെൻ വൺ ബൈ ടു ടു വണ്ണിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ ബൈ ടുവിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നടത്തുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളത് അത് ഈക്വൽ ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് മോഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതി ഈ മോഡ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗൾ സീറോ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ആണോ മോഡ് ഒഴിവാക്കി ദെൻ സിക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മോഡ് ഒഴിവാക്കി സിക്സ് എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്ന് എഴും ഇൻറ്റഗറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗറിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ പിന്നെ ഇവിടെ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും ദെൻ ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് വരും ദെൻ വൺ ബൈ ടു ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ വരും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് വരും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നേരെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ വരും കാരണം ഒന്ന് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് മുകളിൽ മറ്റത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും ദെൻ അത് ഇൻറ്റഗറിൽ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റഗറിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ നോർമൽ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ മെയിൻ ഡിവേഷൻ അബൌട്ട് മീന് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ലിമിറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഈ മോഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതും കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് കാര്യമായിട്ട് വേറെ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെറ്റ് എക്സ് ബി റാൻഡം വരുമ്പോൾ ഇത് ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പി വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് പി ടു പി ത്രീ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇ ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ദെൻ ഫൈൻ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഈ പി വണ്ണും പി ടുവും പി ത്രീ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇ ഓഫ് എക്സും ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ തന്നാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സബ്മേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പി വണ്ണും പി ടുവും പി ത്രീയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സിമ്പിൾ മാത്സുകളാണ് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അത് പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റിൻ്റെ സമ്മേഷം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ ഇൻറ്റഗറിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സിഗ്മ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ആണ് ഓക്കെ ദൻ അത് സിഗ്മ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പി വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് സിഗ്മ പി ഐ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് സിഗ്മ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് കഴ
സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പി വൺ പ്ലസ് ത്രീ പി ടു പ്ലസ് ഫോർ പി ത്രീ ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് വൺ ആണ് ഈ വാല്യൂവിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും ദെൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പി വൺ പ്ലസ് ത്രീ പി ടു പ്ലസ് ഫോർ പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ നേരത്തെ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ആയി അപ്പം സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് അതാണ് ഫോർ ആയത് പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ടു അത് നയൺ ആയി ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ദെൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയി മാറി ദെൻ അതിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ലാസ്റ്റ് പി വൺ പ്ലസ് നയൻ പി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പി ത്രീ ഈക്വല് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഇനി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് ചെയ്തു ടു മൈനസ് വണ്ണ് ചെയ്തു ദെൻ ആൻസർ ഈസ് ടു പി ടു പ്ലസ് ത്രീ പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും കാണിച്ചു ടുന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടുക ടു പി ടു പ്ലസ് ത്രീ പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും പിന്നെ എയ്റ്റ് പി ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറും കിട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവും ആണ് ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവും വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യാണ് സാധാ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് ആ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഫോറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക ഇവിടെ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് പി ടു അല്ലേ പ്ലസ് ട്വൽവ് പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ വരും അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വരും ഓക്കെ എയ്റ്റ് പി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് ഇതാണ് വരിക ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെന്താണ് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എൻ്റെ ഇത് രണ്ടും അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സും തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പി ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ എയ്റ്റ് പി ടു എന്ന് എയ്റ്റ് പി ടു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് പി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് പി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പി ത്രീ പി ത്രീ ദെൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തായി പി ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ പി ത്രീ കിട്ടി ഇനി ഈ പി ത്രീനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിലോ ഇതിലോ ഏതിനും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ടു പി ടു പ്ലസ് ത്രീ പി ത്രീൻ്റെ കാര്യം എന്താ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അരച്ച് കൊണ്ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദെൻ പി ടു ടു പി ടു എന്താണ് പി ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പി ടു എന്നത് എന്തായി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ പി ത്രീയും കിട്ടി പി ടുവും കിട്ടി ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ ഈക്വൽ